with knowing that it never does Aqui ao canal, se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosário e também são novos por aqui, convido-vos a subscrever o canal, ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a par de todos os vídeos por aqui vão chegando antes de irmos para o vídeo, coloquem o vosso like e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares, eu agradeço de coração. Estou de volta com mais uma receita de culinária, eu vou partilhar com vocês um delicioso bolo de chocolate que é bem fofo, muito fácil de fazer ingredientes muito básicos, eu vou usar a batedeira porque facilita, mas podem fazer isto tudo à mão ou no liquidificador e bater com uma colher de pau, como o quiserem, podem usar uma batedeira ou um robô de cozinha, uma bimbi ou um similar, eu vou usar a minha batedeira de facto porque vos disse que me facilita o meu trabalho. E posto isto, bora então para o vídeo para partilhar este delicioso bolo com vocês. Vou-vos passar os ingredientes, o que é que vamos precisar? Uma forma de chaminé, ela está untada com spray uh, e polvilhada com cacau. Uh, eu vou usar cacau em vez de chocolate, eu prefiro usar sempre cacau uh, em vez de chocolate, mas se quiserem podem usar a mesma medida, que vos vou já dizer, de chocolate em pó, é a mesma coisa. Uh, uma chávena de 250 ml de farinha de trigo sem fermento. Uma chávena de açúcar, meia chávena de óleo, ou óleo da vossa preferência, 4 ovos, meia chávena de água a ferver, meia chávena então de cacau, eu uso sempre um cacau orgânico porque prefiro, uma colher de sopa de fermento e os ingredientes são, então, como vocês estão a ver, básicos. O forno está nos 180 graus, enquanto fazemos aqui a massa, o forno fica no ponto para receber o Esqueci de dizer no início do vídeo, parcerias com a Silva Pereira Neves, utensílios de Tupperware. Então, vocês já sabem, deixo sempre os cana... as páginas da Silvia na descrição do vídeo. O que é que vamos fazer? Vou colocar na batedeira então o açúcar e os ovos. E vamos bater isto para ficar uma mistura assim fofinha. A mistura está muito bem batida, cresceu, está cheia de ar. Vou colocar o óleo. O cacau. E agora a farinha. É esta farinha. Eu adicionei uma colher de sopa de fermento. Vamos bater isto aqui. Tenho aqui a chávena de água que estive a ferver, a meia chávena, vou colocar assim aos pouquinhos. Está assim muito fofinho, cheio de bolinhas de ar, uh, parece que está líquido, mas uh, tem uma consistência ótima e depois uh, do cozido fica mesmo muito fofo. Agora vou colocar então na forma.
Pronto, vamos levar este menino ao forno, 180 graus, cerca de 30 minutos. Mas, é, como eu vos digo sempre, é, faço o teste de palito, porque isto depende muito de forno para forno. Resultado final do nosso bolo de chocolate. Ai, está tão fofinho que está maravilhoso. Este bolo é muito fácil de fazer e também é muito fácil de comer. É muito agradável. Uh, para um almoço de fim de semana, para partilharem com a vossa família no almoço de domingo, uh, para, um, para festas até de família, festas com crianças. As crianças gostam sempre bastante de chocolate. E este bolo é maravilhoso. Espero então que tenham gostado de me ter acompanhado mais um bocadinho aqui na minha cozinha, mais um delicioso bolo que partilhei com vocês, uh, fácil de fazer, uh, mas muito agradável. Espero então que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem o vosso like, subscrevam o canal se vocês são novos por aqui. A quem já o fez, o beijinho do costume, grata de coração. Temos sempre dois vídeos por semana. E por hoje eu despeço-me com muito carinho e com muita amizade. Marcamos o encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Ciao. Will I ever get it right? Will I ever take it slow? I'm always waiting for the chorus line.